ஆறு மாதம் முன்னாடி ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ணேன் நாற்பது லட்சம் ரூபா டிவி பப்ளிசிட்டி ஆச்சு அதே சேம் டியூரேஷன் எடுத்து கொடுத்து இன்னைக்கு பப்ளிசிட்டி கேட்டால் எயிட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் ஆகுதுன்றாங்க நம்ம ஒரு டோட்டல் அனாதியான மாதிரி ஒரு ஃபீல்ல இருக்கிறோம் யார்கிட்ட போய் எதை கேட்காதுன்னு இல்லை யார் கேட்டாலும் எல்லாரும் திட்டுறாங்க எல்லாரும் சத்தம் போடுறாங்க இதெல்லாம் எப்படி யார் கேட்க போறாங்க இங்கிருந்து கேட்க போறோன்னு தெரியல எனக்கு ஆண்டவனால கூட காப்பாற்ற முடியாத ஒரு நிலமை வந்த போது நான் இருக்கிறேன்னு வந்து ஒரே ஒரு கையை தூக்கி மொத்தத்தையும் சரி பண்ணி கொடுத்தீங்க மொத்த சினிமாவின் சார்பாக என்னுடைய வேண்டுகோள் ரஜினி சார் ஆண்டவனால கூட காப்பாற்ற முடியாத நிலைமைக்கு சினிமா போயிட்டு இருக்கு நீங்க இறங்கி வாய்ஸ் கொடுக்கணும் இப்ப கூட நீங்க அமையா இருந்தீங்கன்னா சினிமாவை வந்து வாழ வைக்காது அவமானப்படுத்துற விஷயமாவும் எடுத்துக்காம இத தயாரிப்பாளர்களை காப்பாத்து எடுத்துக்கிற முயற்சின்னு ஒரு பங்க ஒரு பகுதியாக நீங்க எடுத்துக்கோங்க தயவு செஞ்சு அந்த கையை திருப்பி ஒரு முறை நீங்கள் தூக்க வேண்டும் என்று மொத்த தமிழ் திரளம் சார்பாக நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன்
இவ்வளோ பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த தமிழ் சினிமா இந்திய சினிமா எல்லாம் தள்ளாடிக்கு தமிழ் சினிமா ஆல்மோஸ்ட் அனாதை போல் செத்துட்ருக்கு என்னுடைய மொத்த சினிமாவின் சார்பாக என்னுடைய வேண்டுகோள் ரஜினி சார் ஆண்டவனாலோட காப்பாற்ற முடியாத நிலைமைக்கு சினிமா போயிட்டுருக்கு நீங்கள் இறங்கி வாய்ஸ் கொடுக்கணும் இப்போ கூட நீங்கள் அமையாக இருந்தீங்கன்னா அது சினிமா வந்து வாழ வைக்காது டிஃப்ரெண்டாக சினிமா வாழ வைக்கணும்னா இன்னைக்கு நீங்கள் சொன்னால் அத்தனை பேரும் திரும்பி பார்ப்பாங்க மத்திய அரசு திரும்பி பார்க்கும் உங்களுடைய வார்த்தைக்கு அது கட்டுப்படும் இங்குள்ள நியாயத்தை சொல்லி இந்த சினிமாவை காப்பாற்ற அந்த கையை திருப்பி ஒரு முறை நீங்கள் தூக்க வேண்டும் என்று மொத்த தமிழ் திரள் சார்பாக நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் எங்க இருக்காரு சார் சார் இப்போ வந்து இப்போ நான் ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் இல்லைன்னா கூட அது வந்து என்ன பண்ணுறதுக்குன்னா ஒரு கேபிள் டிவி மற்ற விஷயங்களாக கன்சல்டேட் பண்ணி ஒரு ரைட்ஸ் விற்கிறக்காக ஒரு சாங்கெல்லாம் ஏதாவது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி சேனல்ஸ் வர வச்சு அவங்கள்ட்ட கொஞ்சம் ஃபண்ட்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணி ப்ரொடியூசர் கொடுக்க வச்சு தான் இன்றைக்கி இருக்கிற லாஸ்லாம் சரி பண்ணுறதுக்காக சில முயற்சிகள் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க எந்த முயற்சி எடுத்தாலும் பரிச்சாத்தமாக ஒரு மூணு மாதம் ஆகும் சார் அந்த பீரியடுக்குள்ளே பிரச்சனை வரும்போது தான் அதை சரி பண்ண முடியாமல் போகுது போன முறை நாங்கள் முயற்சி பண்ண இல்லைன்னு சொல்லலை ஒரு வாட்டி பண்ணவும் முடியுது அது ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் விட்டு பார்த்தா அதனுடைய என்ன ரிசல்ட் கிடைக்குன்னு கொஞ்சம் பார்க்கணும் ஏன்னா இதன் மூலமாக ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு ஸ்மால் ஃபிலிம்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு கொஞ்சம் ஃபண்ட்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ண முடியுமா த்ரூ கேபிள் த்ரூ சாங் டெலகாஸ் த்ரூ கிளிப்பிங் டெலகாஸ் ஏதாவது சார்ஜ் பண்ண முடியுமா எப்படி பண்ணலான்றதுக்கான ஒரு முயற்சியும் விவாதம் நடந்து அவனுடைய இதில் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதில் டைரெக்டாக இன்வால்வ் ஆகலைன்னா கூட இட் இஸ் சம்திங் ப்ரொடியூசர் நல்லது சென்ற நடந்தெல்லாம் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு இருக்கிற அதே உணர்வு தயாரிப்பாளர் அத்தனை பேருக்கும் நிர்வாகம் பண்ணுறவங்களுக்கு இருக்கும் அதனால் தயவு செய்யும் இதை வந்து நீங்கள் ரொம்ப சீரியஸாகவோ அவமானப்படுத்துகிற விஷயமாகவும் எடுத்துக்காம இதை தயாரிப்பாளர்களை காப்பாற்றி எடுத்துக்கிற முயற்சின்னு ஒரு பங்கை ஒரு பகுதியாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க தயவு செஞ்சு கொஞ்ச நாள் டைம் கொடுங்க அதுக்கு என்ன ரிசல்ட் வருதுன்னு பார்த்துட்டு முடிஞ்சால் அந்த இருக்கிற நிர்வாகங்கள் அதை வந்து ஒத்துக்குவாங்க நம்மளால் இது போகிறோம் கூட செய்ய முடியலன்னா அதை வித்ரா பண்ணிக்க போகிறாங்க அண்ணா ஓகே அண்ணா இல்லை இல்லை நான் சொல்கிறது அதுக்கான விவாதத்துக்கான மேடை இதெல்லாம் நான் சொல்கிறது இது எல்லாமே பரட்சாத்தமாக ட்ரை பண்ணுறாங்க நாங்களும் உங்களோட எண்ணங்களை பதிவு செய்கிறேன் இப்போ என்படம் அடுத்த மாதம் ரிலீஸ் இருக்குது நானும் தான் யோசிச்சுருக்கோம் எப்படி பப்ளிசிட்டி பண்ண போகிறோம் விளம்பர செலவும் கூட்டிடுச்சு ஃப்ரீ விளம்பரமும் பண்ண முடியாது எதன் மூலமாக அந்த மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க போகிறன்ற பையன் எனக்கு இருக்குது இந்த வாரம் ரிலீஸ் ஆகிற இவன் தந்தனுக்கு இருக்குது வன வனமகனுக்கு இருக்குது ட்ரிபிள் ஏக்கும் இருக்குது ஸோ அது எல்லோரும் நாங்கள் பேசிகிட்டு தான் இருக்கிறோம் யாருமே வந்து எதையுமே விட்டு கொடுத்துட்டு போக போகிறதில்ல எல்லாருடைய நலனுக்காக தான் எல்லோரும் முயற்சி பண்ணுறோம் நிச்சயமாக அந்த விஷயங்கள் விரைவு தீர்வான சொல்லி உங்களுக்கு சார்பில் நான் பேசுகிறேன் ஒரு கிளியரன்ஸ் கண்டு சீக்கிரம் பண்ணுவோம் நான் நடவடிக்கை உங்க மேல எடுக்க முடியாதுங்க இது மாதிரி தயாரிப்பாளர் தயாரிப்பாளர் சங்க தயாரிப்பாளர் மேல தான் எடுக்க முடியும் உங்க மேல எடுக்கிறேன் யாருமே சொல்லல உங்க மேல எடுக்கவே முடியாது மெம்பர்ஸ் மேல தான் மெம்பர் நிர்வாகம் எடுக்க முடியும் எல்லாருமே சேம் நாங்கள் கட்டுப்பாடு மெம்பர்ஸ் குள்ள தான் கேட்க முடியும் உங்களுக்கு கேட்க முடியாது அதனால நீ தவறாக நினைச்சுக்காதீங்க இது சீக்கிரமாக சரி செய்யப்படும் இதுக்கான வழிமுறைகள் நாங்களும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறோம் எனக்கு கரண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு இமீடியட்டாக பப்ளிசிட்டி அவுட் எடுத்து தேவைப்படுத்த நிச்சயம் பண்ணுவோம் ஈவன் தந்திரன் வெற்றிக்கு வாழ்த்துக்கள் வாய்ப்புக்கு நன்றி தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் படம் ட்ரெய்லரு சாங்ஸு பார்த்ததில் டைரக்டர் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கார் அப்படிங்கிறது நிறைய இடங்களில் தெரிஞ்சது டைலாக்ஸில் அதே மாதிரி டெக்னிக்கலாகவும் ஃபோட்டோகிராஃபி அதெல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது தமன் மியூசிக்கு அவரும் ஜனரஞ்சகமாக மியூசிக் போடுற ஆள் அதுன்னு இது எல்லாத்தோட என்னென்னா எனக்கு இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் சொன்னாங்க கண்ணன் அவர் ப்ரொடியூசருங்கிறது அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சிட்டேன் நம்ம தனஞ்சயன் சார் ரிலீஸ் அப்படிங்கிறது நான் சொல்லலை ஆ வாங்கன்னு சொன்னார் ஃபங்க்ஷனு கண்ணன் படம் ஈவன் தந்திரன் அப்படின்னாரு சரிங்கன்ட்டு வந்தேன் ஆனால் நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுறீங்கன்னு இப்போ பேசும்போது தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுறதுனால கண்டிப்பாக ஒரு தடவைக்கு பல தடவை யோசனை பண்ணி தான் வாங்கியிருப்பீங்க ஏன்னா நிறைய படங்களை வந்து நீங்கள் விமர்சனங்கள் பண்ணுறதுனால அந்த மாதிரி இருந்திருக்கும் ஸோ இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் டைட்டில் வேறு என்னமோ எதிர்பார்த்துட்டு வந்தேன் இவன் தந்திரன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா கொஞ்சம் என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக அந்த மாதிரி தான் சப்ஜெக்ட்டு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் திடீர்னு எதுவும் மெசேஜ்னு பாலாஜி சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு சின்ன இது வந்துருச்சு ஏன்னா தந்திரன்னா எல்லோரும் லைஃப்பில் வந்து பண்ணாதவன் யாரும் இல்லை ஏதாவது ஒரு தந்
அவர் ராத்திரியில் அவங்க அப்பாவோட படுத்துட்டு இருக்கும்போது அப்பா கிரிக்கெட் பேட்டு கிரிக்கெட் பேட் அப்படின்னு தூக்கத்தில் சொல்லுவாரா அடுத்த நாள் காலையில் பார்த்தா அவங்க அப்பா ஐயோ பா அவன் தூக்கத்தில் கூட பிளம்புறான்னு சொல்லிட்டு உடனே வாங்கி கொடுத்துருவார் அப்படின்னு இந்த மாதிரி தந்திரம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு சின்ன வயசில் பாலாஜிக்கு எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் கிளியர் பண்ணிக்கணும் இங்கே என்னென்னா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் அந்த ஃப்ரேமில் பார்த்துன்னே மணிரத்ன சார் படத்தில் ஆனால் நீங்கள் ஏதோ மணிரத்ன சார் படத்தை எப்பாவது விமர்சனம் பண்ணிக்கணும் மோசமாக தான் சொல்ல முடியும் இல்லைன்னா உங்களை அப்படி பழி வாங்கிருக்க மாட்டார் ஏன்னா ஒரு ஆளை பார்த்தோன்னுமே சரி ஏதாவது பஞ்சஸ் வரும் அப்படின்னு சொன்னால் சோகமாக அப்படி இன்றைக்கி வச்சுட்டாங்க எனக்கு என்ன இப்படி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் எதுக்கு இவரை கூப்பிட்டாங்க அப்படின்ட்டு அவர் வித்தியாசமாக ட்ரை பண்ணியிருக்காரு இல்லை 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 ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மாதிரி ஏதாவது ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது ஸோ அது மாதிரி தந்திரம் பண்ணுறதுனா அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன வயசில் நான் சினிமாக்கு போகணும் அப்படின்னா எங்கள் தாத்தா சைக்கிள் கடை வச்சுருக்காரு போய் காசு கேட்டேன் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு பஞ்சர் போடு அப்போ வேணால் காசு கொடுக்குறேன் அப்படிம்பார் பஞ்சர் அது வந்தால் தானே உண்டு அதுக்காக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க முடியுமா சினிமாக்கு டைமுக்குள்ளே நம்ம பஞ்சர் போட்டாகணுமே அதனால் பக்கத்தில் டீ கடைகள்லாம் இருக்குது ஹோட்டலில் அங்கே ஒரு சின்ன குண்டு ஊசி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ரெண்டு தயார் ரெண்டு இதை ரெண்டு குத்து குத்தி விட்டோம்னா அவன் நேராக வெளியே வந்தோன்னே அவசரமாக எடுப்பான் எடுத்தோன்னே பக்கத்துலேயே சைக்கிள் கடைன்னு நேராக வருவான் அவசர அவசரமாக பஞ்சர் போட்டு காசு ரெடி பண்ணிவிட்டு போயிடுது இந்த மாதிரி இந்த படத்தில் வந்து அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு இது வச்சுட்டு என்னமோ ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க அந்த மாதிரி ஏதோ டெக்னிக்லாம் நிறையா இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஹீரோ ஹீரோயின் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருந்தாங்க அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப இதாக இருந்தது டைலாக்ஸ் அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசும்போதும் அதுவும் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தது ஸோ படம் கண்டிப்பாக தனஞ்சயன் வாங்கியிருக்கிறதுனாலே அது பார்த்துருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லும்போது நிச்சயமாக படம் நல்லபடியாக ஓடும் படத்தில் நடித்த எல்லா டெக்னீஷியன்ஸுக்கும் ஒரு நல்ல பேரும் போகணும் கிடைக்கணும்னு சொல்லி வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கோங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த படம் ஆக்சுவலாக நான் பார்த்துட்டேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது தமன்னோட மியூசிக் ஆக்சுவலாக எனக்கு தமன் தமனோட ஃபேன் நான் இந்த படத்தில் அந்த மெலடி வந்து சூப்பராக இருந்தது கௌதம் கார்த்திக் இஸ் கோயிங் அப் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இந்த படம் பர்ஃபாமன்ஸாக யாருமே எங்கேயுமே குறை சொல்ல முடியாது ரெண்டாவது ஆர்ஜே பாலாஜி என்னோடய ஃப்ரெண்டு இதெல்லாம் தாண்டி வந்து ஆர்ஜே பாலாஜி நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது தான் ஆர்ஜே பாலாஜி ரியலாகவுமே இருப்பார் அப்படின்னு இருக்கு ஆனால் அதை தாண்டி ஆர்ஜே பாலாஜி கிட்ட வேற ஒரு விஷயம் இருக்குது என்னென்னா ஹி வில் பி டெஸ்பரேட் இப்போது பண்ணுறது பத்தாது நான் எல்லாம் பண்ணுறேன்டா ஆனால் எனக்கு ஏதோ பத்தாத மாதிரி இருக்குது பத்தாத மாதிரி இருக்குது நான் சொல்லுவேன் இல்லைங்க நீங்கள் ஒரு வேலை பாருங்கள் நீங்கள் நிறைய வேலை பார்க்குறீங்களோ அதனால அப்படி இருக்கும்னு சொல்லுவேன் ஆனால் அவர் இல்லை இல்லை எல்லா எல்லாத்துலேயும் பெருசாக இருக்க முடியாது ஆனால் எதாவது ஒன்று பண்ண பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இருப்பார் ஏன்னா அவருக்கு வந்து நான் இன்றைக்கி சொல்கிறேன் காமெடியனாக இல்லாமல் ஹில் பி அ வெரி குட் பெர்ஃபார்மர் இன்னும் ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்குள்ள செம்ம ஒரு நடிகனாக வருவார் அதில் எனக்கு பயங்கரமான நம்பிக்கை இருக்குது அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் டு த டீம் தேங்க்யூ பாலாஜி இருக்கார் அது நம்பிக்கை தான் நானும் எப்பவுமே கிரிக்கெட்டில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பேட்ஸ்மேன் அவுட் ஆனாலும் பின்னால் அவன் இருக்காண்டா வந்து அடிச்சிருவான் அந்த மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷனை கொஞ்சம் கூல் பண்ண பாலாஜி இருக்கார் ஓகே என்னென்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ தேங்க் கண்ணன் சார் வந்தான் வேண்டான் சேட்டை அப்புறம் நவ் யுவன் தந்திரன் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி வித் டு ஒர்க் வித் கௌதம் ஐ ஸோ லைக் டிம் என் எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே பெரிய ஃபேன்ஸாக கௌதம்க்கு கார்த்திக் சார்னா பயங்கர ஃபேன்ஸ் எங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஸோ கௌதம் கூட படம் பண்ணும்போது தி ஆர் வெரி வெரி ஹாப்பி அண்ட் தட் டூ வித் ஒர்க்கிங் வித் கண்ணன் சார் வந்து ஒரு ஹாலிடே மாதிரி ஒரு பெய்டு ஹாலிடே மாதிரி ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் அவர் வந்து அவ்வளோ நம்பிக்கை ஒரு ட்ரஸ்ட் வச்சுப்பார் ஓ தமன் கிட்ட சாங் சாங் வந்து சார் எனக்கு கரெக்ஷனே இருக்காது அவர் அவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவார் அவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுல அவ்வளோ உண்மை உண்மை இருக்கும் அவர் அவரோட நம்பிக்கையில் ஸோ எப்பவுமே அந்த ஃபெயில் ப ஃபெயில் ஆக முடியாது ஐயோ நம்மளை கரெக்ஷனே சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு ஸோ ஒரு கரெக்டாக பண்ணணுமே அப்படின்ற ஒரு ந ஒரு பயம் இருக்கும் ஸோ அதை எப்பவுமே கண்ணன் சாரோட வந்தான் வேண்டான் சரி சே டைம் சரி ஸோ இன்றைக்கி ஈவன் தந்திரன் இந்த ஆல்பம் ஸோ மூணு ஆல்பமும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொடுத்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் ஐ தேங்க் விவேக் இஸ் கம
ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ நாங்கள் ஏதோ ஒரு டீம் மீட்டிங் மாதிரி இருக்குது கிரிக்கெட் மீட்டிங் மாதிரி ஸோ தென் ஐ தேங்க் தனஞ்சின் சார் ஃபார் டேக்கிங் திஸ் ஃபிலிம் இன் ஹேண்ட்ஸ் இஸ் நோ பிகாஸ் போட்டா அது நான் போனதில்ல பிகாஸ் அது இன்னும் மியூசிக் இன்னும் இன்னும் எதுவும் இன்னும் எதுவும் ஸோ இதாகல அங்கே ஸோ ஐ ரியலி தேங்க் தனஞ்சின் சார் ஃபார் மேக்கிங் திஸ் டேக்கிங் திஸ் ஃபிலிம் இன் டு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் ஐ தேங்க் ராம் பிரசாத் சார் த ப்ரொடியூசர் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் ஃபார் கிவிங் அ கிரேட் uh for support for kanan sir and everybody thank you so much so made in the periyam ulukku enoda vanakkam illulla nariya peroda vera vera padangal la connect aayi work pannirukena danu sir kabali lende inga rangun work panna gautham karthik sir oda periy avangaloda taman sir oda enak nalla or rap irundhathu thank you brother nalla songs koduthirukinga enak and thiruma nariya padangal avaroda work pannitirukom நான் ஃபஸ்ட் ஒரு பெரிய கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அண்ட் கைதட்டல் கண்ணன் சார்க்கு முதல்ல படம் அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு நல்ல மனிதர் அவர் ஒரு டைரக்டரோட எந்த லெவல் கம்ஃபர்ட் லெவல் இருக்கும் ஒர்க் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து ரொம்ப அழகாக ஏற்படுத்தி கொடுப்பாரு ஒரு எழுத்தாளருக்கு என்ன மாதிரி மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்ச டைரக்டரில் அவரும் ஒரு முக்கியமான ஒருத்தர் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவரோட ஒர்க் பண்ணதே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் நீங்கள் கொடுத்த மரியாதைக்கு முதல்ல நன்றி அப்புறம் நல்ல இன்புட்ஸ் மூலமாக நல்ல அவுட்புட்டை வாங்கினதுக்கும் என்னோட நன்றி தமன் சாருக்கு பெரிய நன்றி நல்ல ட்யூன்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அண்ட் இப்போது இங்கே வந்து இவ சார் இருக்கார் பாக்யராஜ் சார் இருக்கார் நான் சினிமாவுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி என்னோடய முதல் கவிதை தொகுப்பு வெளியானப்போ அவர் தான் வாங்கினார் ஃபஸ்ட் காப்பி அவர் தான் வாங்கிட்டார் ஸோ அதுக்கு நன்றி சார் இந்த மேடையில் ஒரு தடவை நன்றி சொல்கிறேன் ஆர்ஜே பாலாஜி அவர்கள் எனக்கு நண்பராக அதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சாலும் என்னோடய கவிதை தொகுப்பு வெளியானப்போ என்னோட கவிதைக்கு மீடியா லெவலில் மரியாதை கொடுத்த முதல் நபர் அவர் அவரோட எஃப் ஷோவில் கூப்பிட்டு அந்த கவிதைகள் பற்றி பேசினார் அண்ட் ரொம்ப இந்த சாங்லேயும் சரி பியூட்டிஃபுல்லாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க லீட் ஆர்டிஸ்ட் ரெண்டு பேருமே அவங்களுக்கும் நன்றி நேற்று பிஹைண்ட் உட்ஸ் அவார்ட்ஸ் நடந்தது அதில் வந்து பெஸ்ட் ஸ்டன் டிரெக்டருக்கான அவார்டு வந்து உரியடி கொடுத்தப்போ மனசு நிறைஞ்சி எல்லாருமே கை தட்டினாங்க ஸோ அது ஏன் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அது மாதிரி நல்ல ஆரோக்கியமான பாதையில் எடுத்துகிட்டு போகிற யங் டிரெக்டர்ஸ் இருக்காங்க அருண் இருக்கார் ஸோ இது மாதிரி ஒரு நல்ல டீம் ராஜ்குமார் பெரிய சமைச்சார் பெரிய ரிவ்யூஸ் கேள்விப்படுற ரங்குன் பற்றி அதில் நான் ஒரு பாட்டாக இருந்ததுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் உங்கள் எல்லாருக்குமே மீடியா பீப்புளுக்கும் மீண்டும் என்னோட நன்றி தேங்க்யூ இங்கே வருகை தந்திருக்கும் பத்திரிகை மற்றும் தொலைக்காட்சி இணையதள நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் அஞ்சு படம் முடிச்சுட்டு ஆறாவது படம் வந்திருக்கேன்னா உங்களோட சப்போர்ட் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக வந்திருக்க முடியாது ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் உங்களுக்கு அடுத்து வந்து அடுத்த நன்றி வந்து என்னோட கோ ப்ரொடியூசர் எம் கே ராம் பிரசாத் அவர் இந்த படத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்க முடியாது ஏன்னா ஒரு டேரக்டராக எனக்கு எப்போவுமே ஒரு ப்ரொடியூசர் மேலே எனக்கு பயங்கர அக்கறை உண்டு நம்ம பண்ணுற படம் எந்த விதத்துலேயும் ப்ரொடியூசர் கிளாஸ் வரக்கூடாது அப்படின்றது நான் ரொம்ப கவனமாக இருப்பேன் அந்த கவனத்தோட கோவம் தான் நான் பாலாஜி கிட்ட ஃபோனில் அந்த மாதிரி ஏன் ரிலீஸ் ஆன முதல் நாளே இப்படி போட்டு கிழி கிழியும் கிழிச்சு அதனால ஏதாவது வசூல் கம்மியாகி ப்ரொடியூசர் கிளாஸ் ஆகிடக்கூடாதுன்றதுல ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இருப்பேன் அதோட கோவத்தின் வெளிப்பாடு தான் அன்னைக்கு சேட்டையும் போது நடந்தது சும்மா ஜஸ்ட் அது ஃபண்ணாக கூட எடுத்துக்கிட்டோம் பட் உண்மையிலே வந்து நான் பண்ண படங்களில் வந்து தயாரிப்பாளருக்கு நஷ்டம் வரக்கூடாதுன்றதில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருப்பேன் அதே மாதிரி இந்த படத்துலேயும் நானும் என்னோடய ஃப்ரெண்டு ராம் பிரசாத் சென் தயாரிச்சிருக்கோம் ஒரு கரெக்டான படமாக இந்த படத்துக்கு ஸ்கிரிப்டுக்கு நான் வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் பாண்டிக்கு தெரியும் பாலுகிட்ட நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு தடவை இந்த கதையை நான் சொல்லியிருக்கேன் பாலசுப்ரமணியம் ஜெயம் கொண்டான் கேமராமேன் நாங்களும் பாண்டியராஜெலாம் எங்களுக்கு வந்து ஒரு பார்க் எதுனா பாலசுப்ரமணியம் சாரோட வீடு தான் நிறைய ஷேர் பண்ணிப்போம் கிட்டத்தட்ட ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் இவன் தந்திரன் ஸ்கிரிப்டுக்காக ரொம்ப கவனமாக பண்ணோம் ஏன்னா இந்த படத்தில் நிறைய டெக்னிக்கலான நிறைய விஷயம் இருக்குது அது ஃபேக் ஆகிடக்கூடாது ஒரிஜினலாக சில ரிசர்ச் தேவைப்பட்டது சில ஐஆர் ஆஃபீஸரை மீட் பண்ண வேண்டியதிருந்தது அதில் அந்த அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட கவனமாக நாங்கள் பண்ணோம் அதுக்கு எங்களுடைய அஸ்டன் டைரக்டர்ஸ் டீம்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஃபுல்லாக சப்போர்ட் பண்ணாங்க இந்த படத்துக்கு அண்டு வந்து கௌதம் கார்த்திக் கௌதம் கார்த்திக் வந்து சொல்லணுன்னா ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக தெலுங்கில் மகேஷ் பாபு எப்படி ஒரு உச்சத்தில் இருக்காரோ அந்த இடத்துல கௌதம் கார்த்திக் அடுத்த ரெண்டு வருஷத்தில் உட்காந்துருவார் எப்படி பிரின்ஸ் அப்படின்னு அப்படின்னு தெலுங்கில் மகேஷ் பாபு சொல்கிறாங்களா தமிழில் பிரின்ஸ் யாருன்னா கண்டிப்பாக அது கௌதம் கார்த்திக் தான் நான் நான் நிஜத்துக்கு சொல்லலை பொய்
அவரு இவர் சொன்ன மாதிரி அப்பா அப்பாவுக்கு வந்த பேர் எனக்கு வந்துடக்கூடாதுன்றதுல ரொம்ப கவனமாக இருக்காரு வெரி குட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் ஒரு ஒரு டைரக்டர் ஹீரோ அப்படின்னா கௌதம் கார்த்திகா தைரியமாக சொல்லலாம் எந்த டைரக்டர் ஒன்றாலும் நீங்கள் அவருக்கு கதை பிடிச்சதுன்னா நீங்கள் அவர் புக் பண்ணிவிடுங்க அந்த படம் உங்களுக்கு வந்து செலவு கம்மியாக பண்ணி கொடுத்துறாரு அவரால் எங்களுக்கு எந்த விதத்துலையும் அவருக்கு லாஸ் இருக்காது கௌதம் அண்டு வந்து ஆர்ஜே பாலாஜி எங்கள் நான் வந்து விவேக் சார் ஜெயங்கொண்டால் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் சந்தானம் சந்தானம் கண்டினியூஸாக நான் நாலு படம் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அவர் அண்டு சூரி அதுக்கப்புறம் ஆர்ஜே பாலாஜி ஆர்ஜே பாலாஜி வந்து ஒரு பயங்கர இன்டெலிஜென்ட்டான ஒரு பர்சன் சென்சிபிளான ஒருத்தர் ஒரு கரெக்டான ஒரு விஷயம் இருக்கணும் தேவையில்லாமல் இருக்கக்கூடாதுன்றது நல்லா டிஸ்கஷன் பண்ணுவார் நானும் அவரும் நிறைய டிஸ்கஷன் பண்ணி ஸ்கிரிப்டில் சார் இது இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அது இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் சார் இந்த சீன் வந்து கொஞ்சம் கமர்ஷியலாக இருக்குது நம்மளுக்கு வேணுமா இந்த ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு இது இல்லாமல் இருந்தால் நல்லாயிருக்குமே அப்படின்னு சொல்லுவார் ஓகே பாலாஜி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்போது அவரே ஒரு நாலஞ்சு டைலாக் எழுதி எடுத்து வந்து காட்டு இது இருந்தால் நல்லாயிருக்குமே அப்படின்னாரு அந்த மாதிரி அவரோட ஆர்ஜே பாலாஜியோட படம் ஃபுல்லாக அவருடைய உழைப்பு ஒரு ஒரு ஃப்ரேம்லேயும் ஸ்கிரிப்டில் எயிட்டி பர்சன்ட் இருந்தால் அவர் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஜாயின் பண்ணுவார் ஒரு இடத்துல அவர் எயிட்டி பர்சன்ட் தான் நாங்கள் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஜாயின் பண்ணிப்போம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இந்த படத்துக்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு காரணம் படம் நல்லா வரணுன்றதுல கவனம் ஆர்ஜே பாலாஜிக்கு இருந்தது அண்டு ஸ்ரதா ஸ்ரீநாத் அவங்க வந்து ஒரு பேசிக்காக ஒரு தேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் ஒரு ஒரு கேர்ள் நெக்ஸ்ட் டோர்ன்ற மாதிரி இருக்கணும் ஒரு ஹீரோயினா ஒரு ஒரு சாங்கு ஒரு பிளாஸ்டிக்காக இருக்கக்கூடாது அந்த ஒரு பெண் ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஒரு இன்ஜினியரிங் படிக்கிற பெண் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து ஃபுல் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்து ஷ்ரதா வந்து நாங்கள் மேக்கப் டெஸ்ட்லாம் பண்ணி ஆடிஷன்லாம் பண்ணி அந்த ஆடிஷனில் அவங்க கரெக்டாக பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் செலக்ட் பண்ணோம் அவங்க ஹீரோயினா ஒரு படமாக பண்ணியிருந்தாலும் அவங்க வந்து அந்த ஆடிஷன்லாம் ஒத்துழைச்சு கரெக்டாக பண்ணியிருந்தாங்க இந்த படத்தில் அவங்க வந்து அவங்களோட ரோல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் என்னுடைய படத்தில் ஹீரோயினுக்கு எப்படி முக்கியத்துவம் இருக்குமா கண்டேன் காதலையில் தமிழ்நாக்கு பிறகு இவன் தந்திரனில் ஷதாவோட ரோல் வந்து ரொம்ப அழுத்த திருத்தமாக ஒரு மரியாதையாக இருக்கும் படம் பார்த்துட்டு வந்தால் ஒரு ஹீரோ ஹீரோயின் மேலே பயங்கர மரியாதை இருக்கும் அந்த படம் இவன் தந்திரன் கண்டிப்பாக கொடுக்கும் அண்டு தமன் தமன் வந்து நான் நிறைய நாள் வந்து என் வீட்டில் இருந்ததை விட நான் தமன் ஸ்டுடியோவில் இருந்த நாட்கள் தான் அதிகம் அங்கேயே தான் நாங்கள் கிடப்போம் அது அது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் அந்த வீட் அந்த உட்காந்துக்கிட்டு அவர் அவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்து அந்த நாங்கள் சாங் வாங்கினோம் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்லாம் சான்ஸே இல்லை அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு மூணு படம் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்த படம் கூட நாங்கள் தமன் கூட தான் ஒர்க் பண்ணோம் அந்த அளவுக்கு ஒரு சந்தோஷமான ஒரு நண்பர் அங்கே போகிறதுனால எங்களுக்கு ஒரு பயங்கர ஹாப்பியாக இருக்கும் ஒரு முழு நம்பிக்கை வச்சு தமன் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அண்டு லிரிக் விவேக் ஒரு லாயர் ஒரு படித்த பண்பாளர் அவர் பேசுகிறதுல கூட ஒரு மென்மை இருக்கும் என்ன சாங் வேணுன்றத நம்ம சொன்னோம்னா அவர் திருப்பி நைட்டு ஃபோன் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில் கேட்டு அதுக்கான ஒர்க் பண்ணக்கூடியவர் நான் கார்கி தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கண்டியன் காதலே தான் ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆச்சு அவன் அதை சொன்ன கார்கி மாதிரியே நீங்கள் இருக்கீங்க பிரதர் அந்த ஒரு குவாலிட்டி உங்கள் கிட்டே இருக்குது தமிழுக்குன்னு ஒரு மரியாதை கொடுக்குற ஒருத்தர் கொடி படத்தில் அவங்க சாங் வந்து ஒரு நாளைக்கு நான் ஒரு பத்து வாட்டி கேட்பேன் ஏ சுழலின்னு ஒரு சாங் ஃபென்டாஸ்டிக்காக பண்ணியிருந்தார் அண்டு வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனுக்காக தன்னுடைய நேரத்தை செலவிட்டு இங்கே வந்திருக்க மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் முறைய அண்ணன் சிவா அண்ணன் அவங்க வந்து பிஸி ஷெடியூலில் வந்திருக்காரு அப்புறம் என்னுடைய அருமை ஃப்ரெண்டு பாண்டியராஜ் அப்புறம் இங்கே வந்திருக்கிற டேரக்டர்ஸ் அருண் உரியாடி டேரக்டர்ஸ் அண்டு எல்லாருக்கும் உன்னோட வணக்கம் அப்புறம் முக்கியமான நன்றி வந்து பாப்பி மாஸ்டர் கொரியோகிராஃபர் எங்களுக்கு பட்ஜெட்டில் வந்து இத்தனை நாள் சாங் பண்ணக்க முடியாது அப்படின்னும் போது அதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை சார் உங்களுக்கு இவ்வளோ தானே வேணும் அப்படின்ட்டு அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி அந்த சாங்கை முடிச்சு கொடுத்தாங்க அதுக்கு பாப்பி மாஸ்டருக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்டு வந்து இதெல்லாம் விட முக்கியமான நன்றி தனஞ்சயன் சார் தனஞ்சயன் சார் வந்து திருப்தி படுத்தவே முடியாது நாங்கள் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து யார் வந்து காம்பேரிங்க போடலான்னு ஒரு அஸ்டன் டேரக்டர் ஒரு அஞ்சு பொண்ணு பேர் சொன்னான் சார் சின்மை போட்டுக்கலாமா சார் அவனுக்கு பிடிச்சிருக்கும் பொழுது சின்மை போட்டுக்கலாமா இல்லை வந்து ரம்மியாக போட்டுக்கலாமா இதெல்லாம் பண்ணும்போது தனஞ்சயன் சார் அந்த ஐயா அதெல்லாம் வேணாங்க நானே பண்ணிக்கிறேங்க அப்படின்ட்டு அவர் இந்த சரவணா ஸ்டோர் ஓனரு இந்த லலிதா ஜலரி ஓனரு இவங்களாம் எப்படி அவங்களா வந்து மாடலிங்லாம் போடாமல் நடிக்கிறாங்களா எதுக்கு அதுக்கு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் போட்டு காசு வேஸ்ட் பண்ணுவானே நம்மளே
அஞ்சாவது நாள் இந்த படத்துக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணும்னு கேட்டார் அதுக்கப்புறம் அவர் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக இன்வால்மெண்ட் ஆகி இந்த படத்தை வந்து அவருடைய படமாக முழுக்க முழுக்க இந்த படத்தை சந்தோஷமாக இந்த படத்தை பண்ணியிருக்காரு அதனால் இன்னும் அதிகமான எனக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது கண்டிப்பாக ராம் பிரசாத் சார் இந்த படத்தின் மூலியம் நான் அவர் கொண்டு போயிட்டேன்னா அவர் இன்னும் ஒரு பத்து படம் தயாரிப்பார் இன்னும் ஒரு பத்து டேரக்டருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஸோ இவன் தந்திரன் கண்டிப்பாக கௌதம்காக இல்லைனாலும் பாலாஜிக்காக இல்லைனாலும் எனக்காக இல்லைனாலும் திரு எம் கே ராம் பிரசாத்காக இந்த படம் கண்டிப்பாக ஹிட் ஆகணும் அதுக்கு உங்களுடைய வாழ்த்துக்களும் உங்களுடைய வழிகாட்டுதலும் தேவை நன்றி நடிகர்களே இல்லையா இந்த பஞ்சாபி மாதிரி ஒரு பொண்ணை கொண்டு வச்சு கிராமத்து பொண்ணு 